Eh, voy a hablar ahora de las declaraciones de Hazard, que para mí, en cierto modo, ha sido él mismo el que ha terminado abriéndose la puerta del Real Madrid diciendo esto. Dice que, para ser honesto, el nivel que tenía en 2018, cuando llegaba, o un año antes de llegar al Real Madrid, nunca lo tendré más. No, muestro, pero he sufrido, no lo muestro, pero he sufrido mucho mental y físicamente. No estoy avergonzado de ello. En 2018 era quizá del top 10 en el mundo. ¿Y voy a volver a eso? Seguramente no. A ver, él ya te está reconociendo, por un lado, que no va a volver a alcanzar ese nivel. Por otro lado, hemos visto una foto, ¿vale? En la que sale con, con el este de la selección belga jugando ante Egipto, me parece... Sí, era el partido frente a, eh, a Salah en el que, bueno, pues eh, le han criticado mucho en su país porque está otra vez fuera de forma. Y es, es que se le ve. Si es que yo como entrenador personal lo estoy viendo que, que tiene es que tiene barriga, es que tiene el orza. Entonces, eh, bueno, los comentarios le, le machacaron, ¿eh? Le machacaron, dice, dijeron, pero ¿cómo puede ser este tío un tío del fútbol, de élite, tal cual? Bueno, un cabreo absolutamente espectacular, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me dejó absolutamente flipado, flipado. Pero, bueno, al final él está en ese laberinto del que no digo que no quiera salir, pero evidentemente no está dando los pasos adecuados como para salir. Así que, bueno, pues eh, depende un poco de él, pero sinceramente creo que el Real Madrid ya lo tiene visto para sentencia, como digo, y creo que efectivamente eh, una vez más eh, Hazard va a terminar saliendo del Real Madrid. Si hay posibilidades, si no, agotar el contrato nos lo comeremos, pero no va a jugar nada. Jesús Márquez y J también dijo que dentro de un año y medio tendremos tema Jala en el canal de Rubén Martín en YouTube. Sí, seguro, 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 seguro. Vamos, yo no tengo ninguna duda que independientemente de lo que ocurra con Hendrik, el tema de Haaland va a estar sobre la mesa. No me quepa la menor duda. Pero bueno, ahora ya habrá que ver si efectivamente van por ahí los tiros o no. Vale, vamos a ver si efectivamente el Real Madrid tira para adelante con lo de Haaland o no. Esto yo creo que hay que esperar un poco.